இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதல் மாதம் ஜான்வரி மந்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த மாதத்துடைய பலன் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் டீச்சலாக பார்ப்போம் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா முன்னேற்றங்கள் இருக்கா வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீச்சலாக அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் உங்கள் நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியூமரலஜி பலன் ஆல்ரெடி அப்லோடட் அதையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ள நான் பலன்களை தெரிஞ்சுங்க மீனம் ராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மீனம் ராசி எப்படி இருக்க போகுது இந்த மீனம்க்கு நினைத்த பலன்கள்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் குரு இந்த பத்தில் குருவத்தா பதவியில் மாற்றம் அது வந்து பதவி இறக்கம் கிடையாது பதவியில் மாற்றம் முன்னேற்றமான மாற்றமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கீழ்நிலைக்கும் சில பேருக்கு போகலாம் அது உங்கள் ஜனக்கால ஜாதத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் பதினொன்றில் சனி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி பதினொன்றாம் இடத்துல இடத்துல லெவன்த் ஹவுஸில் சனி வரப்போகிறார் லாபத்தில் சனி ஆக்சுவலாக மற்ற எல்லா பிளானட்டை விட இந்த அசுப கிரகமான ராகு மற்றும் சனி இந்த ரெண்டு கிரகம் தான் வந்து பதினொன்றில் வந்தால் எக்ஸ்ட்ராடனரி பணம் கொடுக்கும் குரு பதினொன்று தான் கொடுப்பார் ஆனால் குருவை விட சனியும் ராகுவும் பயங்கரமாக கொடுக்கும் பதினொன்றில் சனி வர்றது மீனம் ராசிக்கு எப்பவுமே இந்த சனி வந்து ஒரு ராசிக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வரும் ஸோ ஒன்ஸ் இன் தேர்ட்டி இயர்ஸில் இந்த மீனம்க்கு லெவனில் வந்து சாட்டன் வராது பார்த்தா லார்ட் ஆஃப் லெவன் இன் லெவன் பதினொன்று கூட ஏன் பதினொன்றில் ஒரு கெயின் அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து பயங்கரமாக இந்த மீனம் கொடுப்பேன் நான் வந்து பொது பலனாக சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்கள் சுய ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் அதில் பதினோராம் இடத்துல நிறைய கோள்கள் தான் ரொம்ப லாபகரமாக இருப்பீங்க லெவன்த் ஹவுஸில் நிறைய பிளானட்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்குன்னா பொதுவாகவே அவங்களாம் நிறைய லாபங்கள் கிடைச்சிரும் அந்தந்த கிரக தன்மைகள்லேருந்து கிடைக்கும் நல்ல தசாபுதி நடக்குது அப்படின்னா மீனராசியை பொறுந்து நல்ல தசாபுதி நடக்குது உங்கள் சுய ஜாதகத்தை வந்து பதினொன்றில் கோள்கள் இருந்து இந்த சனியுடைய பயிற்சி எக்ஸலண்ட்டாக கொடுக்கும் லைஃப் ஃபாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த இந்த லிங்க்கில் போங்க உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் அதை முதல்ல நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் யோகங்களை தெரிஞ்சுங்க என்ன தசாபுதின்னு ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனை பயன்படுத்துறது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பர்சனல் சார்ட்டை வியூ பண்ணுறதுக்கு மீனராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜனவரி மாதத்தில் புதன் சூரியன் அதே பதினோராம் இடத்துல புதன் சூரியன் பதிமூணாம் தேதி பதினைஞ்சாம் தேதி ஜனவரி மாதத்தில் புதன் சூரியன் அந்த இடத்துக்கு வராங்க சுக்கரன் வந்து பன்னெண்டு ஆக்சுவலாக மீனாவுக்கு சுக்கரன் பன்னெண்டு வருது நல்லது லார்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் டுவெல் மூன்று கூடிய எட்டு கூடிய கோல் வந்து பன்னிரெண்டாம் வளர்ந்து வருது நல்லது குரு பத்தில் பத்தில் குரு இருந்தால் பதவி முன்னேற்றம் அப்போது ஒரு ஒரு வேலையிலேருந்து அடுத்த லெவல் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ரெண்டு பிஸ்னஸ் இந்த லெவலில் தான் இருக்குன்னா அடுத்த லெவல் இதெல்லாம் வந்து குரு வந்து பத்தாம் இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு உயர்த்துவார் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து உயர்த்துவார் அந்த உயர்வது அப்படிங்கிறது தான் அந்த குரு கொடுக்குறது கேது வந்து உங்களுக்கு குருவோட சேர்ந்துருக்கார் கேது ராகு வந்து உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல ராகு நான்காம் இடத்துல குரு பார்வையை பெறும் பொழுது இந்த சொத்துக்கள் வாங்குகிற யோகங்கள்லாம் கொடுப்பார் அதுவும் இந்த எமர்ஜென்சிக்கு வந்து நாங்கள் விற்கிறோம் கல்யாணம் வச்சுருக்கோம் வீடு விற்கிறோம் இல்லைனா நாங்கள் வந்து ஒரு பை பையனை படிக்க வைக்கணும் பொண்ணை படிக்க வைக்கணும் அதுக்காக இடத்த வைக்கணும் அந்த மாதிரி திடீர்னு வந்து நிற்கும் இது ராகு நாளிலேருந்து குருவுடைய பார்வை ஏற்பட்டால் நடக்கும் இந்த ஜனவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல ஆட்சி ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய்க்கு பலம் அதிகம் யோகம் அதிகம் ஸோ ஜனவரி மாதமே அவங்க வந்து ஒரு உற்சாகம் ஒரு யோகம் ஒரு பலம் ஒரு ஆற்றல் இதெல்லாம் வந்து செவ்வாய் கொடுத்துறார் ஒரு பக்கம் செவ்வாய் ஃபேவராக வந்துடுறார் குரு சனி புதன் சூரியன் அடுத்து சுக்ரன் பன்னெண்டு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் பிளானட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேவரபிள் சைடில் மீனத்துக்கு வரும் ஜனவரி மாதமே வரும் ஸோ நீண்ட நாளாக மீனமுக்கு வந்து எதுவும் நல்லது நடக்கலையே நமக்கு எதுவும் பெருசாக நடக்கலையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டாலும் கூட இந்த மாதத்துலேருந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் மேரேஜ் திருப்திகரமாக நடக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஏழாம் பாவம் எட்டாம் பாவத்தில் அசூபர்களே கிடையாது ஸோ திருமணம் மேரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு பாசிட்டிவாக பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் திருமணம் ஃபேவர் ஆகிடுச்சா ஒரு பக்கம் மேரேஜ் அடுத்தது ஜாப் அடுத்தது கெரியர் உங்களோட பிஸ்னஸ் கெயின் ப்ராஃபிட் சொத்து வாங்கிறது வெஹிக்கிள் வாங்குறது வாகனம் வாங்குறது எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷன் மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வி திட்டம் வெளிநாடு யோகம் பதினொன்றில் சனி இது வரைக்கும் தடங்களாக இருந்திருக்கு ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வருது ஏதாவது ஒரு எதிர்ப்பு வருதுன்னா பதினொன்றில் சனி வரும்போது எல்லா எதிர்ப்பையும் அடித்து உடைக்கும் இது வந்து இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்
தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் ஜாதகம் இல்லை இதே மாதிரி கோவிலோட அமைப்பு இருக்கா யோகங்கள் இருக்கா என்ன தசாபுதி நடக்குது தசாபுதி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா தசாபுத்திகள் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் பலன்கள் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் கோச்சார நகர்வுகள் இப்போ கோச்சார நகர்லாம் ஒரு ஒரு பிளான்ட்டும் ஒரு ஒரு ஹவுஸில் நடந்துகிட்டே இருக்குது எவ்ரி மந்த் நான் அந்த டிரான்ஸிட்டை பற்றி சொல்லிட்டுருக்கேன் தசாபுதி நல்லா இருந்து அது உங்கள் சுய ஜாதகத்துக்கு வலுவாக இருந்து இந்த டிரான்சிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அது ஃபேவர் பண்ணும் தசாபுதி ஒரு வேளை வீக்காக இருக்குது தசை நல்ல தசையில் இல்லை நீங்கள் யோகமான தசையில் இல்லை பாவ தசையில் இருக்கீங்க இல்லை மத்தியமான தசையில் இருக்கீங்கன்னா அந்த தசைக்கு இந்த கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணாது கோச்சார நகர்வுகளுடைய பர்சன்டேஜ் எப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கணும்னா தசாபுதி வலுவாக இருந்தால் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் கூட வேலை செய்யும் தசாபுதி வீக்காக இருந்தால் அது டென் டு டுவெண்ட்டி தான் வேலை செய்யும் ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உங்களோட பர்சனல் சார்ட்டை நீங்கள் பார்க்கும் போது தான் அது புரியும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது விஷயம் நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் இயர்ஸாக இந்த பிரமிட்ஸை வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் அந்த பிரமிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரிமூவல் வாஸ்துக்காக இருந்தாலும் பிரமிட்ஸ் யூஸ் ஆகுது பர்சனல் பிரமிட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லக்கி கார்டு இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து மிஸ்ஸிங் நம்பருக்கு வந்து ஒரு லக்கி கார்டு நம்ம ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து கேஷ் பாக்ஸ் பிரமிட் கார் பிரமிட் ஹவுஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் வீடோட ப்ரொட்டெக்ஷன் பிரமிட் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய விஷஸ்லாம் ட்ரூவாக வரணும்னா அதுக்கும் சில ப்ரேயிங் பிரமிட் விஷிங் பிரமிட் விஷ் மிஷின் அந்த மாதிரி சில பிரமிட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படின்ற சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிரமிடும் என்னென்ன அதோடய நேம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் என்னுடைய ஒரு வாய்ஸில் உள்ள ஒரு வீடியோவும் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கேளுங்க அதை பற்றி நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி கூட பாருங்கள் பிறகு உங்களுக்கு பர்சனலாக பயன்படுத்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அந்த சைட்லேயே போய் நீங்கள் புக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பிரமிட்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு நாலேஜாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து டுவெல் இயர்ஸாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால அதோடைய எனர்ஜி அதோடைய கெயின் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் பிரமிட்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கேன் நிறைய பேர் நான் வாஸ்து பற்றி கேட்குறாங்க தப்பான ஷேப்பில் இருக்குது வாஸ்து ஃப்ளாட் சரியில்லை வாசல் சரியில்லை ஒரே ஒரு பிரமிட் முதல்ல நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீடு அல்லது உங்கள் ஆஃபீஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு பிரமிட் சென்டரில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எனர்ஜைஸ் பண்ணி மெயினாக எனர்ஜைஸ் பண்ணும் ஒரு பிரமிட வந்து நல்லா பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுத்து நீங்கள் எனர்ஜைஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதோடைய எனர்ஜி வந்து அது வேல்யூ பண்ணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்தது கன்சல்டேஷன் ஒருவேளை உங்களுடைய பர்சனல் சார்ட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது சில கொஷின்ஸ் இருக்குது என்னோடய கரியரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை மேரேஜ் லைஃப்பை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே எடுத்துகிட்டு என்னோடய ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஏதாவது ஒரு நம்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் விதி என் லைஃப் பாத் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒன்றாக வந்தாலும் இந்த பொதுவாக முதல்ல நம்ம கேரக்டர்லாம் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் பலன்கள் எப்படி இருக்கணும்னு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எதுலேயுமே வெற்றி அடையணும் முதன்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருப்பாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக பேசுவாங்க ஒரு விஷயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமாக முடிவெடுப்பாங்க கொஞ்சம் கோவப்படுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு மைனஸ் சைடில் வரும் கோவப்படுவாங்க ஒரு டாலரன்ஸ் கிடையாது ஒரு விஷயம் முயற்சி பண்ணுறாங்க அது வந்து நடந்த உடனே பயங்கரமாக தன்னை பெருமையாக நினைக்குவாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டோம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒருவேளை அது தோல்வி அடையுது இல்லை சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா அதை தாங்கிக்கூடிய மனோபாவம் கிடையாது அப்போது பொறுமை அவசியம் ஒன்றாம் எண்ணுக்கு வந்து பலகீனம் பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை தேவை ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எய்ம் ஒரு ஒரு டார்கெட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு டார்கெட் இருக்கும் மற்றவங்களை விட எந்த வகையிலையும் கீழே சரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க தான் ஒன்றில் பிறந்தவங்க ஒன்றாம் எண்ணில் பிறக்கிறவங்க நான் ஒன்றுனு சொல்கிறது ஒன் டென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் நாலு எண்ணுகளையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் உங்கள் விதி எண் ஒன்றாக வந்தாலும் இந்த குணங்கள் வரும் அப்போது எப்போவுமே வந்து ஒரு டார்கெட் இருந்துகிட்டே இருக்குது லைஃப்பில் இவங்க பொதுவாக ஒரு ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவங்க உன்னுடைய ஆதிக்கம் கொண்டவர்கள் எப்படியாக இருந்தாலும் லைஃப்பில் முன்னேறத்துக்கு துடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க முன்னேறத்துக்காக போராடுறாங்க முன்னேறத்துக்கு உண்டான